Sigurno ste mnogo puta pomislili kako bi bilo zgodno kad bi mogli da znate šta drugi ljudi misle. Šta drugi ljudi misle o vama ili o bilo čemu. Koliko bi to bilo korisno. A pogotovo kad bi mogli da znate da li vas drugi ljudi lažu ili ne. U današnjem videu ćemo da govorimo o tome zašto ljudi lažu i kako prepoznati laž, kako prepoznati čoveka koji laže, odnosno kako prepoznati u kom trenutku neki čovek laže, a kad govori istinu. To je izuzetno korisno u životu da se zna i postoje mnoge metode, tehnike kako prepoznati laž. Recimo na policijskoj akademiji se čak i uči, ima predmet u okviru psihologije kako prepoznati ljude kad lažu. Međutim, ako čovjek mlad može onda nauči, naravno da može da nauči u školi na tom predmetu kako prepoznati nekog ko laže, ali nema on dovoljno iskustva da prepozna mimiku lica, pokrete, izraze. To je mi kao lekar, mlad lekar koji je završio, tek završio medicinski fakultet i nabiflo je sve na pamet, zna mnogo informacija, ali nema tog iskustva kao neki iskusniji lekar koji ima već staža 15-20 godina. Mora mnogo više da napregne mozak da bi prepoznao bolest uzročnika i tako dalje, nego onaj iskusni lekar koji čim vidi pacijenta zna o čemu se radi. E tako vam je ovo i sa ljudima koji lažu, kako prepoznati ljude kad lažu. Prvo da vidimo zašto ljudi lažu, zašto ljudi ne kažu sve onako kako jeste. A ima više razloga, ima opravdanih, neopravdanih razloga. Za njih su, za lažove su uglavnom to sve opravdani razlozi, e sad za onu stranu koja je lagana njima nisu opravdani razlozi naravno. Ljudi lažu da bi se prikazali onakvima kakvi bi hteli da budu, a nisu. Recimo tipičan primjer kad neko dođe u društvo, neki muškarac i hoće da se prikaže u najboljem svetlu nekoj ženskoj osobi koji se udvara. Pa laže u svom imovnom stanju, recimo. Kaže da ima to, to i to, da je bio tamo i tamo, da je veoma važna osoba, da bi se prikazao u što boljem svetlu, a to, recimo, nije tačno. I sad za tu žensku osobu, ako je to jedino merilo i ako je bitno da bude s tim muškarcem, Ako je istina to što je on rekao, za nju bi jako korisno bilo da možda prepozna u startu da je ta osoba da je lažav i da ga izbegne u širokom luku, što bi rekli. Drugi razlog zašto ljudi lažu je da bi izbegli neku osudu ili kaznu. Nešto su recimo uradili, to obično deca lažu, razbiju prozor ili ispuste nešto kuhinji i razbiju i onda kad i mama pita ko je ovo radio, kožu ne znam, pogotovo mala deca. Čak je očigledno, majka zna sigurno da su to oni uradili, čak ih i videla, ali oni očigledno lažu ili se boje kazne. Znači strah je taj koji ih tera da lažu. Šta još možda bude uzrok laganja pored ovoga? Pa može da bude, što i jeste vrlo često uzrok laganja, da bi ustvarili neku materijalnu korist. Recimo u poslovnom svetu prikazuju neke stvari koje nisu, da bi sa eventualnim poslovnim partnerom ušli u neke obligacijone odnose, da bi mu uzeli pare, da bi ga ojadili. To je isto... Jedan od vrlo, vrlo čestih uzroka laganja. Ima laganja koje su opravdana. Recimo nekad lekari bolesnom čoveku neće baš da kažu da mu ostalo jako malo vremena za život, ako je bolest u terminalnoj fazi. I onda 
jednostavno, možda ne kažu direktno, možda ne lažu direktno, ali izbjegavaju da kažu konkretan odgovor. I to je neka vrsta laganja, zabašurivanje istine. Ali to je, da kažem, u neke humane svrhe, jer jednostavno neće da, da mu pokvare to što, što je nekom bolesniku ostalo još malo od života, pa da mu kažu, ne znam, umrećeš u roku od mesec dana ili tako nešto. A dešavalo se čak i da ako mu ne kažu, ako mu kažu bit će sve u redu, nadamo se da će ispasti u redu, ono stvarno nekad nekom magijom, što kaže, čudotvorno se dešavalo i da bolesnici i ozdrave. A da su im rekli da će da umru za mesec dana, možda bi umrli čak i za 20 dana. Jer to je, to je moć sugestije. Bilo je slučajeva u nekim plemenima, negde u Africi recimo, koji su verovali u toteme. Totem to je neki simbol za koje je pleme vezano. I sad njima je rečeno ako dodirne taj totem, taj će da umre. A totem je napravljen u debla drveta, znači uopšte nije ni šteta, ni ništa. Ko ne veru u to, možda ga dodirne sto puta, ništa mu neće biti. Međutim, ti urođenici koji su duboko verovali u to, njima je rečeno da će da umru ako dodirnu totem, oni su stvarno bilo slučajeva koji su dodirnuli totem da su umrli. Koliko je moć sugestije i autosugestije i podsvesti koliko je, koliko je jaka. No da se vratimo na današnju temu. E, sad smo definisali zašto ljudi lažu. Lažu ili da bi se zaštitili, ili da bi ostvarili neku korist. Korist može da bude materijalna i nematerijalna. Ili lažu da bi zaštitili nekog drugog. Znači ima raznih e, razloga. Međutim, sad to sve nije bitno. Laž je laž. Hajde da vidimo kako da prepoznamo laž. To je, to je suština. Verovatno zato i gledate ovaj video. Kada komuniciramo s nekim, mi pričamo. I to je verbalna komunikacija. Ali postoji ona neverbalna. Sve ono što prati tu verbalnu komunikaciju, što je u pozadini. A to je nekad i u većini slučajeva je mnogo bitnije nego ova verbalna komunikacija, ovo što govorimo. Sve ono što prati taj govor je u stvari bitnije za sagovornika i daje mu mnogo više informacija nego to što ovaj priča. Nego što, recimo, što ja, na primjer, pričam. E, sagovornik se obično fokusira na lice ono ko govori odnosno slušalac se fokusira na lice ono ko govori. I tu gleda otprilike da li je izraz lica u skladu sa onim što govornik, odnosno u ovom slučaju lažav, govori. Ako govorim recimo o prijatnim stvarima i moj izraz lica treba da bude adekvatan tome što ja pričam. To je jako bitno. Čim primetite neki raskorak u odnosu na ono što ja pričam, odnos toga što ja pričam i mog izraza lica, ako ja pričam o veselim stvarima, recimo kažem, ta, sutra će biti lep dan, ići ćemo na izlet, bla, 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 izraz lica mi je ozaren, pošto se radujem tome. I kažem, da, ja se veoma radujem tome. Ali ako ja kažem, da, sutra će biti lep dan, ići ćemo na izlet, veoma se radujem tome, a izraz lica mi je namrgođen i tužan. To vam je već signal da tu nešto nije u redu. Ili nešto krijem, ili imam neko saznanje da u stvari neću ići na taj izlet, ili tako nešto slično. Jednostavno postoji disproporcija između toga što pričam i onoga što prati tu priču kao izraz mog lica. E, međutim, još a, jači pokazatelji na šta mnogi ljudi ne obraćaju pažnju su ostali delovi tela. 
Jer lažov koji je iskusan, on zna da ćete ga vi gledati u lice i u oči pogotovo. I on se izveštio, on je vežbao to, vežbao je da održi izraz lica shodno tome šta priča. Mada se uvek može primetiti, on će se fokusirati na usta, da mu usta, ako priča o veselim stvarima, budu u osmehu. Međutim, oči mogu da ga odaju. Barem na trenutak, čak i veš lažov, će skrenuti pogled. Zato što negde u dubini osjeća grižu savesti, zna da to nije istina i zna da može da bude u nezgodnom položaju. I ne može da, i smatra da može da bude provaljen ako ga vi gledate u oči. I zbog toga skreće pogled. To je prvi pokazatelj. Znači da pređemo na konkretne pokazatelje. Lažov skreće pogled. Levo, desno, gore, dole. Ili, ako mu je neprijatno, zapamtite joj ovo, svaku neprijatnu situaciju, to jest kad laže, kad zna da laže, će da prikriva sa nekom diverzijom. Sad ja vas gledam u oči i pričam vam, i sad ako znam da lažem, ja ću onda da uzmem ovako da trljam oko ili nešto da se češkam, samo da bih skrenuo pogled, da bi mi to bio alibi da skrenem pogled, a da to izgleda prirodno. To je diverzija. Takođe, može da se javi da čovjek pocrveni, onaj koji laže, i da se iznoji. Zašto se to dešava? To su sve neki simptomi koji pokazuju da je tom čoveku koji laže da mu je neprijatno na neki način. Zato što mu podsvest govori da radi nešto što nije ispravno i za šta može eventualno da bude kažnjen, odnosno da snosi posledice. I javlja se strah kod njega, koji on vešto kontroliše, zato što ovo o čemu laže mu je bitnije nego taj strah. Ali taj strah je i dalje prisutan. I on izbija na neki način, kod lažova, izbija u vidu nekih simptoma. Zato se on znoji, zato ima lupanje srca, zato pocrveni, zato sklanja pogled. To su sve pokazatelji nelagodnosti, nelagodnosti dok laže. Kod neveštih lažova, to ćemo vrlo lako prepoznati, kod veštih lažova, oni su sebi izdresirali. I što se tiče face, tu će biti prilično prirodni kao neko ko ne laže. Ali, ona prava ekspresija, onaj izraz, emocija, onih pravih emocija koje lažov osjeća, pošto zna da laže, barem na nekoliko delića sekunde će da prođe njegovim licem. Moći ćete da primetite u deliću sekunde kako je promenio izraz lica i ponovo se vratio na navodnom normalu ali iskusnom oku neće to promaći barem da mu se promenio izraz oko očiju ili da je stisno malo usne više nego što treba znači sve što primetite da odstupa od neke normale to je signal da taj čovek laže ali naravno za to morate biti obučeni ili morate imati dovoljno iskustva. A šta znači imati dovoljno iskustva da prepoznate kad neko laže? To znači da ste bili u situaciji dovoljno puta, da ste videli kad neko govori istinu, a kako izgleda neko kad laže. I to vam se urezalo u mozak, u podsvest i na nesvestnom nivou vi možete da primetite razliku face, izraza lica kad neko laže i kad neko govori isti. Ne možete biti 100% sigurni, ali u nekih 70-80% slučajeva možete da to saznate. Recimo, ja mogu da prepoznam imam dovoljno životnog iskustva. To nema veze s godinama, odmah da vam kažem. Neko možda ima i 80 godina, a da nema životnog iskustva velikog, da nije mnogo prošao. Ja mogu da prepoznam otprilike kad pričam s nekim telefonom, da ga ne vidim uopšte. 
ja mogu da prepoznam, ne da prepoznam, ali da pretpostavim čak i kako izgleda, po boji glasa, po intonaciji. Mogu da, da mu pretpostavim mimiku lica u tom trenutku, iako ga ne vidim u suštini. A također mogu i po boji glasa i po intonaciji da prepoznam da li nešto muti ili ne muti. To je jednostavno a, životno iskustvo. Zato što sam komunicirao sa mnogo ljudi do sad i tačno znam kako pričaju ljudi preko telefona koji govore istinu i koji su otvoreni, a kako oni koji su prikriveni, koji nešto skrivaju itd. E, sada sa lica da pređemo na druge delove tela. Ako neko prekrsti ruke ispred grudi, to vam govori da nije otvoren prema vama. Ima odbrambeni stav. To je na nesvesnom nivou. Jer ne može lažov sve da kontroliše. To je prosto nemoguće. Jako je teško kontrolisati mišiće tela. Može koliko toliko da kontroliše facu. Pogotovo zato što mu laži izlaze kroz usta, on će se koncentrisati na usta. Da tu izgleda prirodno. Oči će ga odati, a pogotovo drugi delovi tela. Oče će da se vrpulji na stolici, ako laže. Premešta će nogu s jedne strane pa na drugu. Namešta će se na levo pa na desno. Zašto? Zato što ima nelagodnost, kao što sam već objasnio, koju je produkovao strah. Strah da će biti otkriven i da će snositi neke poslovice za laži. To je vrlo jednostavno. Kad god imate neki strah, to vam stvara nelagodu, a nelagoda izbija u vidu nekih simptoma koji se detektuju preko pokreta tela, koji su neuobičajeni za osobu koja ne laže. Sa osoba koja ne laže, sasvim drugačije pokrete tela ima, ona je opuštenija, nema te grčeve mišića, nema tu napetost, kao osoba koja laže. E, zatim će celim telom, ako stoji ili sedi, položaj tela, čitav položaj tela, koji isto m, možda u određenom trenutku neće kontrolisati, će vam pokazivati, ako je suviše napet, zgrčen, šta nam napetost, odnosno zgrčenost mišića otkriva? Znači, to nam otkriva da je on u određenom trenutku dok laže spreman na odbranu, na nesvesnom nivou. On ne zna da li će mu neko reći, ej, pa ti lažeš. I... On je stalno spreman na odbranu i zato su mu mišići zgrčeni. Ne mislim bukvalno sada da bi njega neko napao fizički pa da bi se on branio, ali u podsvesti je to u stvari. On je spreman na odbranu. Eto, po tome možete zaključiti ako pažljivo gledate i posmatrate. Ne samo facu, ne samo oči, nego posmatrate sve delove tela, pogotovo ruke i noge. Vrpoljenje, premeštanje, težišta, zveranje levo-desno. To vam isto govori da nije fokusiran na vas, na, na vaše oči, gleda da izbegne vaše oči. Zašto? Zato što on nije siguran koliko ste vi pronicljivi. I on zna na nesvestnom nivou da su oči ugledalo duše i kroz to e, najlakše može da se vidi da li neko laže ili ne. Zato on e, taj indikator, taj senzor pokušava da skloni od vas gledajući levo desno. E, Takođe kad ste sa nekim sagovornikom u nekom kafiću, u nekom društvu i možete da vidite koliko mu je stalo do toga što vi pričate. Ako vas gleda metrimice u oči i fokusirani na vas, verovatno ga zanima to što pričate. Ali, ako malo, malo pa mu ovako oči lete levo desno, znači da nije zainteresovan 
za to što pričate. Možemo iskoristiti govor tela, neverbalnu komunikaciju, ne samo da utvrdimo kad neko laže, što je jako bitno za nas, da, da bi mogli da uspemo u životu, vrlo je bitno e, proceniti kad ljudi lažu ili ne, nego e, takođe možemo putem tih indikatora, putem govora tela, da procenimo e, koliko je neko zainteresovan za nas. Znači ne samo da li laže, nego koliko je zainteresovan za nas, pogotovo u ljubavnim vezama, odnosno omak devojka. Ako se udvarate nekoj devojci, vrlo lako možete vidjeti koliko je zainteresano za vas. Ako gleda levo, desno i ne, i ovako čupka kosu ili uvrće, to znači da je nervozna, da je smeta vaše prisustvo i da jedva čeka da, da, da ode. A ako vas gleda ne tremici, blago se smeška i ovako gladi kosu, to znači da hoće da bude što lepša vama, pa se namešta namešta kosu da bi, da bi vas impresionirala, znači da je zainteresovan. Takođe, ako vas sama nešto pita, zainteresovano, pokaže interes, isto znači e, da, da je interesujete. Ako ne pita ništa, šturo odgovara, znači da je ne interesujete. To je bio deo neverbalne komunikacije ima, to je neistrpna tema, ima o tome, znači čitave studije su napravljene. Ali u ovom vidu sam pokušao ukratko ovako iz prakse da vam dam par saveta konkretnih kako da prepoznate kad vas neko laže, kad neko hoće da vas prevari nešto, da manipuliše vama, kad neko nije zainteresovan za vas, kako to da prepoznate. I da se na vreme pripremite za akciju, znači ili da se sklonite od te osobe, ili da pripremite neke kontramere, sve zavisi u kom kontekstu je cela situacija. Da li vas laže u vezi posla, da li u vezi nekog ljubavnog odnosa, takođe postoje laži, da, to, to isto da napomenem, u jednom videu sam već govorio, Laži u vezi ljubavnih odnosa, u vezi prevara. Naprijed sam nekoliko videa kako prepoznati da te vara žena, kako prepoznati da te vara muž. E, ima sličnosti, ali ima i razlika. Tako da preporučujem da pogledate i te moje videe gde sam detaljno objasnio kako prepoznati kad neko nekog vara. Pošto varanje i laž to idu jedno s drugim, e, pa... Nije teško razlučiti da li ste u nekom nepovoljnom položaju zato što vas neko laže ili vara, te ovaj video tome i namenjen da se izvučete iz nezgodne situacije i da imate koristi u životu od, od tih saznanja koje ste stekli u ovom videu. Naravno, to treba provući kroz praksu sve. Ne možete vi sad podgledati jedan video, zapamtiti to sve i sad odjednom znate kad, kad vas neko laže ili ne. Mora da prođete, konkretno odmah da vam kažem, treba da, da živite život, da prođete kroz razne životne situacije i da komunicirate sa mnogo ljudi. Kroz komunikaciju sa mnogo ljudi vi ćete se ispraksati da prepoznate uh, sve te uh, pokazatelje koje sam na ovom videu a ovaj video i, i to što sam rekao tu će vam samo pomoći da se u toj situaciji prisetite toga što sam rekao, pa da to možete da primenite. Eto toliko e, u ovom videu. Ako vam bilo od koristi, prijavite se na moj kanal, lajkujte i delite video. A mi se vidimo nekom drugom prilikom. Prijetno!